То есть я сразу помечу себе, как ее мне прописали, да сюда, сейчас у меня Ксения Василевская. Чем вам пришлось столкнуться перед тем, как стать моделью? В самом деле, да, путь был очень долгим, но проблем было много, и причем это не только личностного плана. Когда говорят в школе, то что я никогда не была собой, собственно, в школьном возрасте много чего услышала про себя, а когда я закончила институт и, собственно, владела английским языком, я захотела, естественно, стать переводчиком и референтом. Референтом в каком-то офисе. Но когда я пришла на собеседование, мне сказали, что извините. Красивая, невысокая и нестандартная, да? Я никогда ее не пробовала, мне кажется, я никогда не возьму. А у вас, как бы, ну, хотя худущая вообще как палка, да? Вот, вот этот вот момент мне интересен. Сюда вам звали в школе, туда-сюда, вот это вот Ну, сначала были моменты не очень толерантные в школе, в школьном возрасте. Потом при приеме на работу, собственно, как преподавателя или референта переводчика, тоже очень смотрели на внешность. Иногда не был важен твой язык, как ты общаешься, как ты переводишь, а важно было именно то, как ты выглядишь по меркам того человека, который принимает на работу. Собственно, некоторые были отказы по работе. Ну, мы это все пережили, и интересно стала профессия именно моделинга э, за последние два года, потому что за рубежом в Америке тем самым э, это очень распространено сейчас, э, в Европе тем более, потому что очень важно э, именно чувствовать себя красавицей внутри, неважно, какие рамки тебе выставляют, очень даже тренд сейчас в трубьюте, это значит натуральная, естественная красота, какая бы она ни была. А в Россию сейчас это только приходит, и, конечно, когда что-то новое приходит, моя, особенно читаю на иностранном языке и издания, и журналы, газеты, и когда к нам должно быть в этом, это то, чем я могу поделиться. То есть, естественно... Все, о чем я беспокоилась, 5 лет назад, 10 лет назад, сейчас для меня это вообще не имеет никакого значения, и это дает свои результаты. Давайте, Владимир, это, это. А, именно лишний вес вам не помеха, коротко, да? Ну, а, стал а плюсом, наоборот, в вашей теперь нынешней профессии. Сейчас в моей профессии, как в моделинге, да, лишний вес не только не помеха, а это мой большой плюс, причем плюс оценен не только дизайнерами, которые выпускают красивые коллекции, но и, самое главное, мужчинами. Да, и так я хотела спросить, 